Shalom und ein herzliches Willkommen. Der Friede des Herrn Jesus Christus sei alle Zeit mit dir. Ein Namaste und auch ein herzliches Salam an äh, die muslimischen Zuschauer, die auch äh, jetzt bestimmt hier reinschauen. Ähm, besonders dieses Thema widme ich heute auch an die Muslime, an die muslimische Community. Ähm, ich hätte in der Vergangenheit sehr viele Fragen gehabt bezüglich der Heiligen Schrift von Muslimen über das Thema, wurde die Bibel verändert? Nun, diese Frage stellt sich in der heutigen, vor allem in der heutigen Zeit fast jeder von der Muslime, weil sie es äh, nämlich für wichtig finden, an was wir Christen und vor allem auch die Juden glauben. Ja. Für die Muslime ist es sehr, sehr wichtig ähm, zu wissen, ob die Bibel überhaupt verändert wurde oder nicht. Und der Koran sagt hier ganz klar und dogmatisch, dass die Bibel von Gott kam und ihre Gebote von jedem Gläubigen zu akzeptieren ist. Ja. Daran müssen die Muslime erstmal denken. Ja, also die Muslime, die jetzt zum Beispiel zuschauen und sich auch überhaupt für das Christentum interessieren oder auch sagen, haben wir zum Beispiel überhaupt Gemeinsamkeiten, was sagt zum Beispiel mein heiliges Buch über die Bibel, über das Injil und die Torah? Ich finde, jeder Muslim sollte sich mit seiner eigenen Heiligen Schrift erstmal auseinandersetzen, bevor er sich überhaupt mit der Bibel auseinandersetzt. Vor allem ähm, wichtig ist aber auch, dass äh, wir nicht vergessen dürfen, was der, welche der, der Schriften zuerst kam. Besonders im Islam ist es äh, eines der grundlegenden Glaubenselemente, dass man an das, also an die Bücher glaubt, die vor den Koran gekommen sind und die Bücher auch von dem Koran bestätigt werden, dass das Gott, dass das Gottes Worte sind, ja, dass das Gottes Bücher sind. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, es gibt jede Menge Stellen im Koran, die zum Beispiel unter anderem immer wieder auf das Injil und die Tora äh, hinweisen, ja, dass man auch diesen Büchern äh, Glauben schenken muss vor allem. Und das war zum Beispiel damals äh, in, äh, zu meiner Zeit, wo ich äh, mich auch vor allem stark mit dem Islam auseinandergesetzt hatte, sehr, sehr schwierig zu, nachzuvollziehen, weil es aus meinem muslimischen Freundeskreis immer wieder Behauptungen kam, die Bibel wäre oder die Bibel sei verfälscht worden. Ähm, die Torah, die Schriften der Juden, wurde verändert. Und ähm, das hat mich immer ein bisschen stutzig gemacht, weil ich nie so eine richtige Antwort darauf bekommen hatte, wo wurde die Bibel denn verfälscht? Welche Stellen vor allem? Und das bringt einen natürlich zum Nachdenken, vor allem wenn man im christlichen Glauben aufgewachsen ist, wo man von 100% von sich aus weiß, die Bibel ist das Gotteswort, ja, das inspirierte Wort Gottes. Denn diese Schrift, diese heilige Schrift, die wir ja, auf das wir ja unser Fundament setzen, alle Christen, ähm, der, das, man kann nicht auf einmal sagen, dass diese Schriften verändert worden sind. Vor allem, ich werde euch heute, besonders du, mein lieber muslimischer Zuschauer, für dich wird es natürlich heute besonders interessant werden, ähm, dich werde ich auch heute einladen auf eine Reise, wo ich dir beweisen werde, dass diese Schrift gar nicht verändert werden konnte und auch gar nicht kann. Und dafür werden wir auch gleich direkt damit anfangen. Wir werden auch direkt mit dem Koran anfangen. Das ist heute ganz besonders wichtig, weil ich der Meinung bin, dass der Koran die Antworten uns geben kann, bevor wir auf die Bibel zugreifen. Ja. Das heißt, wir werden hier einige Verweise uns mal anschauen äh, aus dem Koran, die über den göttlichen Zus äh, den Ursprung der Bibel bezeugen können. Ja. Und zwar, wir fangen direkt mit Almeda, Sure 5 an, Vers 43 bis 48. Und zwar, ich werde euch das mal aus dem Koran vortragen. Wie aber werden sie dich zu ihrem Richter machen, wo sie die Tora besitzen, in welcher Allahs Verordnung enthalten ist? Nach diesem werden sie dir den Rücken kehren, und solches sind keine Gläubigen. Siehe, hinabgesandt haben wir die Tora, in der, sie eine, in der sich eine Leitung und ein Licht befinden, mit der die Propheten, welche Muslime waren, die Juden richteten. Und die Rabbinen und Lehrer richteten nach dem Buch Allahs, was ihrer Hut anvertraut ward, und da sie bezeugten. Drum fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchtet mich und verkaufet nicht meine Zeichen um geringeren Preis. Und wer nicht richtet nach dem, was Allah hinabgesandt hat, das sind Ungläubige. 
Und wir schrieben ihnen darin vor, Leben um Leben, Auge um Auge, Nase für Nase, Ohr für Ohr, Zahn für Zahn und Wiedervergeltung von Wunde. Und wer es vergibt als ein Almosen, so ist ihm eine Sühne. Wer aber nicht richtet, nach dem, was Allah hinabgesandt hat, das sind die Ungerechten. Und in ihren Spuren ließen wir folgen, Jesus, den Sohn der Maria, zu bestätigen die Tora, die vor ihm war, und wir gaben ihm das Evangelium, darinnen eine Leitung und ein Licht, bestätigend die Tora, die vor ihm war, eine Leitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Und damit das Volk des Evangeliums richte nach dem, was Allah in, in ihm hinabgesandt hat, und wer nicht richte nach dem, was Allah hinabgesandt hat, das sind die Frevler. Und wir sandten hinab zu dir das Buch in Wahrheit, bestätigend, was ihm an Schriften vorausgingen und Amen darüber sprechend. Äh, drum richte zwischen ihnen nach dem, was Allah hinabsandte, und folgte, folge nicht ihren Gelüsten, abweichend von der Wahrheit, die zu dir gekommen. Jedem von euch gaben wir eine Norm und eine Heerstraße. Und so Allah es wollte, wahrlich, er machte euch zu einer einzigen Gemeinde. Doch will er euch prüfen in dem, was er euch gegeben. Wetteifert darum im Guten. So Allah ist eure Heimkehr allzumal und er wird euch aufklären, worüber wir uneins sind. Ich denke mal, in der Sure Almeida, das ist nämlich die fünfte Sure, wurde uns hier natürlich deutlich erklärt, dass die Schriften, die auch an Isa, ist ja, das ist ja der Jesus im Islam, dass Jesus die Tora bestätigt hatte. Wenn man sich mit der Bibel auseinandergesetzt hat, wird man feststellen, dass Jesus Christus sehr viel aus der Tora zitiert hat. Das heißt, er hat die Tora sogar bestätigt. In unserem christlichen Glauben, mein lieber Muslim, musst du dir so vorstellen, dass wir nicht nur an Jesus Christus Gottheit glauben, sondern auch, dass wir an seine Prophezeiungen glauben. Es sind über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament bestätigt worden durch Jesus Christus auftreten und sein Wirken auf dieser Erde. Was der Koran jetzt für die Muslime sagt. Ja, also auch hier erkennt ihr, dass diese Schriften, das Injil und die Torah, hier wieder aufgegriffen werden und bestätigt werden. Man nennt ja auch nicht umsonst uns die Leute der Schrift. Die Leute der Schrift sind die Juden und die Christen. Wir können uns zum Beispiel bei der Sure Almeda bleiben und uns mal Vers 68 anschauen. Und zwar, sprich, o Volk der Schrift, ihr fußet auf nichts, ehe ihr nicht erfüllet die Tora und das Evangelium und was hinabgesandt ward, zu euch von eurem Herrn. Und wahrlich, vermehren wird vielen von ihnen, was hinabgesandt ward, zu dir, von deinem Herrn, die Widerspenstigkeit und den Unglauben. Und betrübe, betrübe dich nicht über die Ungläubigen. Auch ein weiterer Indiz und ein weiterer Beweis, dass auch hier wieder um die Bibel gesprochen wird. Ja, die Bibel besteht ja aus dem Alten Bund sowie aus dem Neuen Bund. Ja, also die Tora ist ja sehr identisch mit dem Alten Testament der, der Bibel. Und das Injil, also das Evangelium, wird hier wieder aufgegriffen und bestätigt. Gibt es denn noch weitere interessante Stellen, wo der Koran immer wieder auf die Bibel zugreift? Und zwar Buch Al-Nisa, Sure 4, Vers 136. Und zwar, ich lese euch auch das auch mal vor. O ihr, die ihr glaubt, glaubet an Allah und seinen Gesandten und an das Buch, das er auf seinen Gesandten herabgesandt hat. Und die Schrift, die er, die er zuvor herabkommen dies. Wer nicht glaubt an Allah und seine Engel und die Schriften und seine Gesandten und an den jüngsten Tag, der ist weit abgeirrt. Ja, das heißt auch hier wird wieder das Injil und die Torah bestätigt. Das erste Mal, also vor dem Koran kam das Injil, vor dem Injil kam die Torah. Ja, und all diese drei Schriften werden hier in dieser Sure bestätigt. Was für ein Zufall, nicht wahr? Nun, interessanterweise gibt es noch eine weitere Stelle, und zwar in Sure 6, in Al-An'am, Vers 89 und 90. Das ist auch mal sehr interessant. Und zwar, 
Ich lese auch hier mal die Textstellen mal vor. Diese sind es, denen wir gaben, die Schrift, den Befehl, also die Weisheit, und das Prophetentum. Wenn aber diese, ihre Nachkommen, nicht daran glauben, so haben wir diese Gaben einem Volke anvertraut, da diese nicht verleugnet. Das sind jene, welche Allah geleitet hat. Drum strebe ihrer Leitung nach. Sprich, nicht verlange ich von euch einen Lohn hierfür. Es ist nichts anderes als eine Ermahnung für die Welt. Auch hier wird es wieder sehr interessant. Hier geht es auch um die Schriften, die man an das Volk gegeben hat. Damals, äh, wer hat die Tora empfangen? Das war ja nämlich das jüdische Volk, das israelische Volk. Und später kam ja Jesus Christus ins Spiel. Und der hat ja dann die frohe Botschaft, das Evangelium verkündet. Und dementsprechend hat er aber auch immer wieder, wie ich schon vorher gesagt habe, aus, dem, aus der Tora zitiert. Und er hat keine Gebote verändert. Viele behaupten, das habe ich auch gerade unter muslimischen, ähm, also wenn ich mit Muslimen im Dialog trete, meinen die, wir hätten äh, Gebote verändert. Wir hätten Gebote verändert, wir hätten irgendwas aufgehoben und so weiter und so fort. Jesus Christus kam und hat gar keine Gebote verändert. Er hat die Gebote alle erfüllt. Ja? Ähm, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass gerade die Juden ein Problem mit dem christlichen Glauben haben. Ja, weil die Juden bis heute, die meisten Juden vor allem, bis heute Jesus Christus nicht als den Erretter, als den Erlöser und als den Messias anerkennen. Das heißt, auch sie erkennen ihn nicht mal als Gott an. Das ist nun mal die bittere Realität. Aber wir schauen uns noch eine weitere Sure an. Sure 28 in al kassar Vers 49. Das ist auch ein interessanter Vers. So bringet ein Buch von Allah her, das eine bessere Leitung als die beiden ist. Ich will ihm folgen, so ihr wahrhaftig seid. Interessanterweise vergessen immer viele Muslime auch, dass gerade in dem Koran sehr viel über das Injil und über die Tora steht, also auch über, also über die Bibel. Ja? Wir haben ja die Bibel, in unserer Bibel haben wir nämlich zwei Bunde, nämlich das Alte und das Neue Testament, damit sich beide gegenseitig ergänzen können. Und damit wir auch das Kommen des Erlösers, des Messias, Jesus Christus, auch verstehen können. Und definitiv wird auch hier wieder davon erwähnt. Ja, also es ist interessant, wie oft der Koran äh, immer wieder auf das Injil und auf die Tora zugreift. Ja, es hätte ja der Gott, der Allah ja gar nicht nötig. Ja, wenn er sagt, äh, wenn die Menschen behaupten, die Schriften werden verändert und er weist uns immer wieder auf diese sogenannten gefälschten Schriften ja immer, äh, immer wieder darauf hin. Das ist ja ein Widerspruch für sich. Das heißt, es gibt keinen Grund daran zu, zu glauben, dass die Schrift, die Bibel verändert wurde oder verfälscht wurde. Das sind einfach nur irgendwelche leeren Argumente und irgendwelche Lügengeschichten, die ja schon seit Jahren in die Welt rumher posiert. Ja. Und das ist nämlich das, das Traurige dran, sage ich ganz ehrlich. Und nicht desto trotz müssen die Muslime immer eine Sache bedenken. Man muss sich auch mit den beiden Schriften erstmal auseinandersetzen. Ich komme aus einer Zeit, aus einer Generation, wo zum Beispiel, also ich kann das aus, meiner, aus meinem Umkreis erzählen, da wurde sehr oft, gerade in vielen muslimischen Familien, über die Bibel nicht nur schlecht geredet, sondern auch kritisiert. Man hat den Kindern von Anfang an oder den Jugendlichen später auch gesagt, ihr sollt nicht die Bibel lesen, weil man von Anfang an gesagt hat, die Bibel wäre verändert worden, die wäre gefälscht. Es ist nicht mehr das Wort Gottes, das ist nicht das Wort Gottes, das ist Menschen geschrieben. Menschengeschriebene Märchen, veränderte Texte, verfälschte Stellen und so weiter und so fort. Und das wurde also den muslimischen Kindern damals auch eingetrichtert. Ja, ich habe das ja selber als Kind ja auch miterlebt, wenn solche Behauptungen kommen. Und ähm, das macht natürlich um das, äh, um, um noch ein bisschen schwieriger, den Menschen erstmal entgegenzutreten und sie auch erstmal zu überzeugen, dass, das, dass die Bibel das Wort Gottes ist, das inspirierte Wort Gottes ist. Ja. Ihr müsst bedenken, diese Bibel wurde von über 40 verschiedenen Verfassern geschrieben. Und alle Verfasser sind aus verschiedenen Zeiten. Und diese verschiedenen Zeiten, und das ist ja das Faszinierende daran, hat die nächste Zeit immer wieder bestätigt. Das heißt, Bestätigungen von Zeit zu Zeit, von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Jahren zu Jahren. Wie, ihr müsst euch vorstellen, ein roter Faden, der einen kompletten Sinn ergibt. Und das ist eigentlich unmöglich. Aber... Was für uns Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und deswegen ist das mehr als nur ein Wort Gottes. Das ist das perfekte, die perfekte inspirierte Überlieferung, die wir haben. Ja? 
Und diejenigen, die meinen, es wäre verfälscht oder verändert, und dazu gibt es ja nicht nur Muslime, sondern gibt es ja auch leider auch bei uns einige schwarze Schafe, die meinen, die Bibel wären verfälscht worden, verändert worden. Ich denke mal, die müssen in einer Sache in sich gehen, und zwar, wenn es so wäre, wenn wir an einen mächtigen Gott glauben, warum sollte er überhaupt erst zulassen, dass die Schrift verändert wird? Daran müssen wir erstmal denken. Wenn wir wirklich an Jesus Christus, an seine Gebote, an seine Überlieferung, an Gott, auf Gott setzen und vertrauen, und wenn wir wissen, dass er allmächtig ist, dann ist er auch in der Lage, die Schriften zu verteidigen und zu beschützen. Ähm, eine Sache werden wir uns noch aus dem Koran anschauen. Das ist natürlich für die Muslime auch nochmal interessant. Aus der Sure 16, aus äh, Al-Nal 43. Und zwar, das ist nochmal sehr interessant. Ähm, und vor dir entsandten wir nur Männer, denen wir Offenbarung gegeben haben. Fragt nur das Volk der Ermahnung, so ihr es nicht wisset. Wer ist denn das Volk der Ermahnung? Das Volk der Ermahnung sind die Juden und die Christen, die vor uns, also vor euch, also vor den Muslimen, die Schriften zuteil geworden ist, zur Ermahnung. Ja? Und äh, man kann parallel den Tafsir, ein Tafsir an sich anschauen, und zwar Tafsir al-Jalalai. Da kam, zitiere ich aus dem Tafsir al-Jalalai, und zwar fraget die, welche die Ermahnung besitzen. Ja, das bezieht sich also auf die Leute der Schrift, die die Torah und das Injil, oder das mit anderen Worten die Bibel, sich auskennen. Ja, also den Tafsir al-Jalalai kann ich empfehlen, der bestätigt nochmal diesen, diese Sure äh, 16, Vers 43. Mehr werde ich euch Muslimen meine muslimischen Zuschauer nicht aus dem Koran äh, vortragen, weil das ist ja nicht meine Aufgabe, äh, das ist ja eure, Aufg äh, eure Aufgabe. Ihr müsst euch ja damit erstmal auseinandersetzen. Wichtig ist aber, dass ihr euch jetzt mal ein bisschen, dass ihr mal in euch geht und mal nachdenkt, was hätten wir eigentlich davon, äh, eine, eine, an einer gefälschten Bibel zu glauben, an einer veränderten Schrift. Ja? Also das macht ja gar keinen Sinn. Und äh, hieran muss ein Muslim auf jeden Fall sehen und verstehen, und er muss es auch wissen, durch seinen Koran, der ja erschienen ist, ob die, nun, ob die Bibel verändert wurde oder nicht. Und ähm, offensichtlich kann sie ja gar nicht verändert worden sein. Bevor der Koran erschienen ist, hat ja, äh, hatten wir ja nur diese Schriften gehabt. Ja? Die Juden hatten die Schrift gehabt, die Tora, und die Christen hatten ja das Injil gehabt. Und die Christen haben trotzdem auch aus der Tora gelesen, weil sie und das ist ja das, was ich immer wieder sage. Die Torah ist ja sehr stark identisch mit dem Alten Testament. Das an das, was wir Christen ja auch glauben. Ja? Und beide Schriften ergänzen sich eins zu eins. Ohne, die, ohne das Alte Testament würden die Prophezeiungen des Neuen Testaments, die könnten wir ja gar nicht verstehen. Wir wüssten ja gar nicht, warum und weshalb das alles passiert ist. Warum? Was für einen Grund hatte der, unser Schöpfer gehabt, äh, seinen Sohn zu schicken? Ja, oder besser gesagt, als Gott auf, in Fleisch gewordener Gestalt auf der Erde zu wandeln. Also dieses Thema ist eigentlich gigantisch. Man, wenn, dann würde ich ja Stunden drüber sprechen und euch viele Stellen zeigen. Aber heute geht es eigentlich darum, wurde die Bibel verändert oder nicht. Und wir können schon mal sagen, wir haben jetzt gerade Stellen aus dem Koran gelesen. Ein Gott würde niemals seinem Volk, den er zum Beispiel diese Heilige Schrift empfohlen hat, oder besser gesagt diese Heilige Schrift nicht empfohlen, sondern diese Heilige Schrift als die letzte Offenbarung gegeben hat, würde er niemals seinem Volk empfehlen, ähm, aus dem Injil und aus der Tora zu lesen. Ja? Weil warum sollte ein Gott, und das ist die Frage, das ist jetzt die Jokerfrage an die Muslime, warum sollte euer Gott, euer Gott, euch empfehlen, dass ihr euch mit der Schrift, mit dem Injil und mit der Tora auseinandersetzt? Warum? Wenn, wenn, wenn die Schriften verfälscht worden sind, warum sollte dann Allah ausgerechnet euch sagen, schaut euch diese Schriften an oder geht auf diese Schriften? Merkt selber, ne? das sind Widersprüche für sich. Mit anderen Worten, hier haben wir schon mal die ersten Beweise, dass die Bibel nicht verändert wurde. Der Koran hat es bestätigt, dass die Bibel nicht verfälscht wurde. Unabhängig davon, wie ich schon gesagt habe, es gibt immer wieder Widersprüche und Stellen in der, im Koran, weil sie immer wieder behaupten, die Leute der Schrift, ja, damit meinen die Juden und die Christen, hätten viele Stellen verändert und verfälscht. Aber auch wieder auf der gleichen Weise weist der Koran tatsächlich äh, die Muslime immer wieder darauf hinaus, also auch darauf hin, dass äh, die Bibel, dass, dass das Injil, dass die Tora von Gott offenbart wurde. 
Seht ihr, habt ihr ja gerade gesehen. Ja. Aber wir gehen mal weiter. Jetzt geht es ja natürlich darum, ich muss ja euch beweisen, dass die Bibel nicht verändert wurde. Wir schauen uns einfach mal das Alte Testament an. Das Alte Testament, müsst ihr euch mal vorstellen, die Bibel ist ja ein Buch mit zwei Bunden, ja, mit sehr vielen Büchern. Und allein das Alte Testament umfasst die Bibel zu 75%. Prozent. Das heißt, die Bibel besteht zu 75% Prozent allein schon aus dem Alten Testament. Das ist sehr viel. Und dieses Alte Testament ist nämlich die Heilige Schrift der Juden, also die Tora, die genauso identisch ist wie das Alte Testament der Bibel. Das heißt, es ist undenkbar, dass die Juden und die Christen überhaupt so eine Übereinstimmung haben, exakt auf gleicher Weise die Stellen, angeblichen Stellen oder welche Stellen auch immer in der Bibel, zu verändern. Ja? Vor allem, wir dürfen nicht vergessen, die Juden haben ein gewaltiges Problem mit dem christlichen Glauben und lehnen das sogar komplett ab. Kommt auch noch dazu. Ähm, und jetzt müsst ihr euch so vorstellen. Ebenso wurde 200 Jahre, ähm, das war nämlich 200 Jahre bevor Jesus Christus erst auf die Erde kam, gab es ja das Alte Testament. Und das Alte Testament wurde ursprünglich auf hebräischer und aramäischer Sprache geschrieben. Und das wurde dann später noch ins Griechische übersetzt, noch zu dem Zeit. Ja? Und die Septuaginta, ja, die gibt es oder existiert schon seit dieser Zeit, seitdem, seitdem das ja übersetzt wurde, ununterbrochen bis heute. Und daran glauben besonders auch die Orthodoxen. Die Leute, die die griechischen Sprache mächtig sind, sie vertrauen auf diese Schrift. Weil die Schrift von damals bis heute unverfälscht ist. Ja? Wahnsinn. Muss man auch erstmal natürlich wissen. Und es gibt natürlich noch tatsächlich viele Textstellen, allein im Alten Testament, wo die Juden zum Beispiel für ihre Ungehorsamkeit und ihrem Unglauben gegenüber Jahwe, also über, und gegenüber Allah, ja, wie die Christ, äh, auf Arabisch heißt zum Beispiel Gott ja auch Allah, äh, und das ist für die Muslime jetzt auch ganz, ganz sehr, sehr interessant, dass äh, zum Beispiel die Juden verurteilt worden sind. Ja? Gott, der, der Gott der Juden, ihr müsst euch vorstellen, der Gott der Juden hat natürlich das Volk Israel beschützt vor Feinden, vor den Ungläubigen, sagt man ja. ja damals gab es äh, Gruppierungen, Völker, Götzenanbeter, die zum Beispiel den Juden, äh, ich sag mal, die die Juden angegriffen haben, äh, sie versklavt haben. Ihr kennt ja alle die Geschichte, fünf Bücher Mose, da werdet ihr das ja besonders erkennen. Gab es später noch Gruppierungen und Völker, die die äh, Juden Schaden zufügen wollten. Und Gott hat sie immer wieder beschützt und verteidigt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sein Volk, sein außerwähltes heiliges Volk, Israel trotzdem machen kann, was sie will. Denn auch sie haben sehr schwer, schwer und stark gesündigt. Und da gibt es Unmengen von Textstellen im Alten Testament, wo man das erkennen kann, wo, der, wo sie den Zorn Gottes auf sich gezogen haben. Ich habe zum Beispiel aus dem Buch, zweiten Buch Mose, also aus dem Buch Exodus, Kapitel 32, Vers 8 bis 10, Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun damit, so lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzerre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Wenn wir uns die Stellen weiterlesen, dann werden wir feststellen, dass auch der Prophet Mose immer wieder Jahwe, also den Gott Elohim Adonai, beruhigt hat, ihn besänftigt hat, für Bitten gehalten hat, dass er bitte das Volk verschonen solle, ihnen eine zweite Chance geben solle, war auch, obwohl das Volk sehr schwer gegen ihren Gott, gegen ihren Beschützer, ihrem Schöpfer gesündigt hat. Ihr müsst euch vorstellen, Gott hat ja dieses Volk Israel gerettet aus den Händen der Ägypter. Ja, sie waren ja Sklaven gewesen. Und auf einmal haben sie angefangen, einen Kalb anzubeten, während Moses Abwesenheit. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Und da hat sich ja schon dieses Volk Götzendienst begangen und haben natürlich den Zorn Gottes auf sich genommen. Und da habt ihr jetzt gerade gesehen, wie wütend der Schöpfer war. Und das ist nicht nur eine Stelle, da gibt es jede Menge Stellen, die ihr euch anschauen könnt. Ja? Aber nichtsdestotrotz ist es auch hier wichtig zu sehen, dass äh, dieser Gott der Christen und Juden ein Gerechter und ein Gott der, der Gott der Gerechten und der Gott der Ungerechten ist. Ja, definitiv. Er ist ein gerechter Gott. Ja, er richtet gerecht. 
Er gibt, sagt nicht, das ist das, das, ist das israelische Volk, das ist mein auserwähltes Volk, das heißt, die können machen, was sie wollen, alle anderen müssen sich an die Regeln halten. So funktioniert das nicht. Jeder muss sich an die Regeln halten. Jeder muss sich an die Gebote halten. Auch das heilige Volk Israel. Ja. Aber wir schauen uns mal weiter an. Ähm, es gibt zweitens, also zweitens, es gibt ja jede Menge alte Exemplare, viele alte Exemplare der Heiligen Schrift, die hunderte von Jahren, bevor der Islam kam, also gab es schon diese Schriften. Ja, jede Menge Exemplare der Heiligen Schrift. Es gibt mehr als 5000 Manuskripte. Was sind denn Manuskripte? Das sind handgeschriebene Exemplare, die man in Vitrinen gefunden hatte, in Vasen gefunden hatte. Und das sind diese Manuskripte des Neuen Testaments der griechischen Sprache. Und davon gibt es sogar weit 10.000, also über 10.000 Exemplare, allein sogar in lateinischer Schrift. Und das sind sogar die ältesten, die im zweiten und im dritten Jahrhundert geschrieben worden sind, also vor dem Islam. Ja. Und äh, später wurde zum Beispiel in den Ländern wie Ägypten ähm, weitere Exemplare gefunden, jede Menge weitere Exemplare. Äh, ich glaube sogar, im, ich meine, das müsste im Süden von äh, nee, im Nordosten von Sinai sein. Das kann man im Internet nochmal nachgucken. Und ähm, man hat ja natürlich diese Exemplare verglichen. Man hat sie ja überprüft. Und die stimmen alle überein. Und das ist das Faszinierende daran. Ja? Viele dieser alten Exemplare, zum Beispiel vor allem das Alte Testament, wurde zum Beispiel im Jahre 1947 in einer Höhle in Qumran entdeckt. Ja? Ihr kennt die Geschichte der Qumran-Entdeckung, die heftigste, größte Entdeckung äh, damals. Ähm, das, man sagt ja nicht umsonst, die Schriftrollen des Toten Meeres, ja, vom Toten Meer. Und sie entsprechen alle der Heiligen Schrift, alle des Alten Testaments, die, das masiotrische Text. Ja. Man hat also diese Texte von damals mit den Texten aus dem Qumran, also mit den Schriftrollen von den Qumran, verglichen. Und man hat erstens A, festgestellt, dass die Schriften alle übereinstimmen, das heißt, die sind nicht verfälscht. Und B, man hat sogar die verbotene Schrift Jesaja gefunden die zum Alten Testament passend, äh, passend das, das fehlende Puzzle, sagt man ja, passend dazugehört. Und zwar, dann konnte man, man hat sofort dann auch verstanden, worum es in der Jesaja-Rolle geht. Und zwar besonders im Jesaja Kapitel 53, das empfehle ich jedem Muslim, der sich gerne mit der Bibel auseinandersetzt, empfehle ich jedem Muslim aufrichtig, sich mal äh, mit der Jesaja-Rolle sich auseinanderzusetzen, mit der Jesaja-Schrift, Kapitel 53 vor allem. Da könnt ihr zum Beispiel komplett eins zu eins die Geschichte von Jesus Christus lesen. Und diese Jesaja-Rolle, die ist ja ziemlich alt. Und äh, das, der hat schon längst über die Prophezeiung Jesu Christus gesprochen. Bevor er auf die Welt gekommen ist, was alles passieren wird, wer der Messias sein wird, wo er geboren wird, wie er sterben wird und Auferstehung und so weiter und so fort. Das werdet ihr alles im Kapitel 53 von Jesaja erfahren. Und das findet ihr alles im Alten Testament. Jesus wurde prophezeit. Und da sehen wir alt, eins zu eins die Prophezeiung schon. Und das ist eine besondere Schriftrolle. Hier sehen wir schon mal weitere Beweise dafür, dass die Schrift gar nicht verändert wurde und auch nicht verfälscht wurde, ja, wie immer wieder aus Seiten der Muslime behauptet wird. Drittens wurde zum Beispiel das Neue Testament im zweiten und dritten Jahrhundert in vielen Sprachen vor allem übersetzt und ähm, in vielen Exemplare existieren auch in verschiedenen Ländern, auch heute hin. Ja. Das meist Meist verkaufte, sagt man, das meist verbreitete Buch auf dieser Welt in verschiedenen oder besser gesagt in allen Sprachen ist und bleibt die Bibel. Definitiv. Ähm, das heißt, mit anderen Worten, wie hätten all diese Exemplare eigentlich in diesen vielen Sprachen, in unterschiedlichen Ländern und Kulturen, wo ja diese Geschriften gesammelt worden sind oder die Bibel gesammelt wird, wie soll sie denn auf die gleiche Weise verändert werden können? Es ist ja unmöglich. Das heißt, alle Bibeln, die wie übersetzt wurden, interpretiert werden, übersetzt worden sind, eins zu eins auch so übernommen worden sind, wurden überall verteilt und die sollen alle verfälscht worden sein? Wenn das nach dieser Aussage gehen würde, dann müsste man ja alle Bibeln auf dieser Welt einsammeln und verbrennen, weil man ja festgestellt hat, diese Schriften sind ja verfälscht, die sind nicht das Wort Gottes. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja nur leere Behauptung. Ja? Und ähm, zu guter Letzt, wenn die Christen also an etwas an der Bibel geändert hätten, wäre dann es nicht dann gerade die schwierigsten Textstellen, äh, die sehr schwer auszulegen sind oder auch zu Spaltung verursacht haben? Hm? Diese Frage würde ich auch als Christ mir mal hinstellen. Welche der Stellen wurden denn verändert? Hm? 
Jesus Christus ist Gott. Das erkennen wir allein aus Hand der Heiligen Schrift, aus der Bibel. Und definitiv können wir davon ausgehen, dass die Bibel unverändert, perfekt überliefert an die Generation zu Generation weitergegeben wurde. Perfekt überliefert. Ja? Und vor allem die Entdeckung aus den Höhlen sagen schon alles. Ja? Gott hat dafür gesorgt, dass später Theologen, Wissenschaftler diese Schriften entdecken durften, ja? die tausende von Jahren alt sind, versteckt worden sind. Und man hat festgestellt, die Schriften sind übereinstimmen mit dem, was wir vorher hatten. Das heißt, das ist eine perfekte Bestätigung für, all uns, für alle von uns. Das heißt, wir können zu 100%, zu 1000% unser Glaube auf die Bibel setzen, dass die Bibel unverfälscht ist. Wer also die Christen beschuldigt, die Bibel ähm, verändert zu haben, der sollte in der Lage sein, die folgenden Fragen zu beantworten. Und das ist jetzt die Quizfrage an die Muslime. Wann wurde die Bibel verändert? Wer hat die Bibel verändert? Welcher welche Teile vor allem wurden verändert und warum vor allem? Ja, warum sollte man diese Textstellen verändern? Und vor allem, wie lautet der Quelltext? Woher habt ihr diese Aussage, dass die Bibel verändert wurde? Woher habt ihr diese Aussage? Das heißt, diese Fragen hat man schon zig Jahre bis heute nie beantwortet bekommen, weil man sie nicht beantworten werden kann. Warum? Weil die Bibel nie verändert wurde. Also mein lieber Muslim, sei ehrlich zu dir und beschäftige dich mit diesem Thema. Was das Thema Interpretation angeht, dürfen wir auch nicht vergessen, Interpretation ist ein Thema für sich. Äh, Bibeln, äh, viele Muslime meinen ja auch, die Bibeln, äh, es gibt verschiedene Bibeln. Die eine Bibel hat so viele Bücher, die andere hat mehr Bücher, die eine hat weniger Bücher und so weiter und so fort. Man muss sich erstmal mit der Kernaussage unter, aus, auseinandersetzen. Es gibt Bibeln mit Apokryphen, also das nennt man ja deuterokanonische Bücher. Das heißt, das sind Bücher, die sind nicht Gott inspiriert. Ja, man sagt, diese Schriften dienen natürlich, man kann die Schriften lesen, aber die sind nicht Gott inspiriert. Deswegen haben besonders die Juden im Alten Testament diese ähm, Apokryphen bewusst nicht reingenommen in ihre Schrift, in den Tanach oder in die Tora, weil sie festgestellt haben, dass das nicht von Gott ist. Und daran hat sich später während der Reformationszeit, äh, vor allem was Martin Luther gemacht hat, durch die Reformation hat er, ist er auf die jüdische Schrift raufgegangen und hat gesagt, wir werden die Schriften so übernehmen, wie die Juden es auch gemacht haben. Dementsprechend ist das Alte Testament, das Alte Bund voll. Man kann die Apokryphen lesen, wenn man möchte. Es gibt verschiedene Bibeln mit verschiedenen Übersetzungen und vor allem, ähm, äh, und mit Übersetzung meine ich sprachlich, ja, verschiedene Sprachen. Dementsprechend gibt es ja so viele verschiedene Übersetzungen. Es gibt zum Beispiel die Elberfelder Bibel, die ist sehr schwer zu verstehen von der Übersetzung her. Es gibt die Schlachter Bibel 2000, die ist etwas leichter zu verstehen. Vor allem ähm, die Bibel ist auch sehr authentisch. Dann gibt es die Menge Bibel, dann gibt es noch die Hoffnung für alle, dann gibt es noch die Martin Luther Bibel natürlich nicht zu vergessen in verschiedenen Versionen, ähm, auch in verschiedenen Übersetzungen. Und dann gibt es natürlich die katholische Bibel sowie die orthodoxischen Bibeln mit, mit Apokryphen. Also ihr seht, vor allem für euch Muslime ist es sehr, sehr interessant, so wie bei euch mit dem Koran und den tausenden von Hadithen, die ihr habt, wo ihr auch ganz genau wisst, dass viele dieser, die meisten Hadithe von denen nicht, nicht der Wahrheit entsprechen können oder gefälschte Hadithe sind oder ähm, un, unauthentische Quellen sind. So ist es bei uns ja auch nicht anders. Ähm, so wie es auch bei dem Koran. Im Koran gibt es ja auch in verschiedenen Sprachen. Was natürlich bei, das Interessante beim Koran ist ja halt zum Beispiel, dass äh, die meisten, äh, gerade aus dem arabischsprachigen Raum, die Muslime, die verschiedenen Übersetzungen des, der Koran in verschiedenen Sprachen nicht akzeptieren. Sie sagen, es sind gefälscht. Man sagt schon von Anfang an, diese Schriften sind, nicht, diese Schriften sind gefälscht. Das heißt, wir konzentrieren uns nur auf den Koran, auf arabische Sprache, weil das ist das Original. Ja, und da fängt schon das Problem an. Also Spaltung gibt es nicht nur bei uns Christen, was das Thema Schriften angeht oder Tradition, Kirche und so weiter, sondern das gibt es auch bei euch, meine Lieben. Ja? Gerade ich kenne mich da auch sehr gut aus, weil ich ja aus einem muslimischen Kreis komme und äh, ich weiß, wie manchmal sehr, sehr schwierig es ist. Es geht hier nicht darum, nicht nur über das Thema Sunniten, Schiiten oder so die verschiedenen Strömungen, Sekten, wie auch die Ahmadiyya-Sekte, sondern es geht auch hier darum, dass euch eine Sache klar sein muss, dass auch bei euch Hadithensammlungen sind, wo ihr selber im Unklaren seid und auch wo viele Imamen immer wieder sagen, das sind nicht richtig, das sind nicht die echten Hadithe, ja, das sind keine authentischen Hadithe. Es gibt jede Menge authentischen Hadithe, ja, äh, auch aus Dienstquellen werden ja auch sehr viele Dinge zitiert, Stellen zitiert, 
aber es gibt natürlich auch Hadithe, die nicht authentisch sind. Und so müsst ihr das auch vorstellen. Zu der Zeit von damals bis heute wurden viele, viele Schriften späterem Zeitpunkt entdeckt, aber man kann nicht sagen, dass das alles von Gott inspirierte Worte sind. Ja, und deswegen auch einen großen Lob an die Menschen, die damals geprüft haben und auch an die Kirchenväter, die damals an die Bibel, die Bibel zusammengestellt haben, weil sie gemerkt haben, welche Schriften Gott inspiriert sind und welche nicht. Gehen wir mal weiter. Es gibt nämlich das Thema Barnabas Evangelium. Das ist ja auch nochmal eine Stelle, die ich auch nochmal gerne euch, auch mit euch nochmal kurz, gerade den Muslimen mal was erklären muss. Und zwar, es ist sehr, sehr interessant, dass viele Muslime immer wieder auf das Injil Barnaba kommen. Ja, sie sagen, behaupten immer das Injil Barnaba. Es ist ein Evangelium, wo äh, behauptet wird, dass, äh, dass gerade ausgerechnet dieses Evangelium äh, über Jesus Christus wahrheitsgemäße Aussagen trifft. Und das stimmt ja nämlich nicht. Das ist ja genau das, der Punkt. Ja, viele Muslime gehen gerne auf das Buch Barnabas. Und das Barnabas-Evangelium ist zum Beispiel einer der Apokryphen, der sogenannten falschen Evangelien. Ja, man muss sich erstmal damit auseinandergesetzt haben. Deswegen ist es vor allem sehr, sehr interessant, von wem vor allem diese Quellen und diese Aussagen kommen. Ja, es gibt viele Beweise, dass es kein wahres Evangelium ist. Ja, und äh, ich möchte auf jeden Fall nochmal einige Punkte nennen. Jeder, der sich zum Beispiel mit diesem Thema beschäftigen möchte... Da gibt es sehr viele interessante Bücher, unter anderem The Gospel of Barnabas, von, also geschrieben von Dr. William Campbell. Ja? Äh, den hat er nämlich in englischer Sprache veröffentlicht. Auch sehr zu empfehlen, könnt ihr euch anschauen. Es gibt so viele Bücher, wo ihr euch das anschauen könnt und feststellen werdet, dass das Buch, dass das Barnabas Evangelium ein falsches Evangelium ist und nicht mal ein Teil der Bibel ist. Und jetzt kommt der widerspricht auch eurem Koran. Das wissen auch die wenigsten Muslime. Vor allem... Dieses sogenannte Evangelium ist nicht nur falsch, sondern die muss, muss sogar, muss sogar von, aus verschiedenen Gründen abgelehnt werden. Einschlich, was das Thema historisch, also Historie und geografisch angeht und vor allem, was die wissenschaftlichen Fehler aufzeigt. Ja? Es widerspricht nicht nur die Bibel, sondern auch den Koran. Und das geht eigentlich darum, ähm, dass zum Beispiel eines der größten Widersprüche, und das werdet ihr mir nicht glauben, dass zum Beispiel Jesus Christus, er und im Koran ist er ja Isa, dass er zum Beispiel nicht Jesus Christus ist, sondern dass der Prophet Mohammed der Messias ist, der Christus ist. Da werden jetzt natürlich die Alarmglocken läuten. Die Muslime wissen ganz genau, der Prophet Mohammed ist der letzte Prophet, der, den, der die Offenbarung bekommen hat durch den Engel Gabriel. Und er hat ja über Isa gesprochen, er hat ja über Jesus Christus ja gesprochen, über den Messias. Ja. Und äh, da fängt ja schon mal das erste Thema an. Ja? Und Al-Masi, also Christus, der soll angeblicherweise nicht der Christus sein, sagt das Barnas, äh, Barnabas Evangelium. Stattdessen soll es der Prophet Mohammed sein. Ja? Das heißt, mit anderen Worten, hier können wir zum Beispiel ganz klar erkennen, nicht nur, dass das Barnabas Evangelium die Bibel komplett widerspricht, sondern auch den Koran. Ja, also da seht ihr ja schon selber, das stimmt ja von, von vorn bis hinten nicht. Und so müsst ihr euch vorstellen, gibt es sehr viele falsche Evangelien. Und beim Barnabas Evangelium ist es das eines der heftigsten Gründe. Ja? Es, ist eines, es ist der Name eines falschen oder gefälschten Evangeliums, das im 15. Jahrhundert von irgendeinem Europäer geschrieben wurde. Ja? Und der hat sehr viele schwere Fehler gemacht in seiner Beschreibung der politischen und religiösen Umstände in Jerusalem zur Zeit Jesu. Das heißt, auch da muss man sich erstmal mit dem Evangelium, falschen Evangelium auseinandersetzen. Jeder, der sich für Geschichte interessiert oder sagt, ich möchte mir gerne mal diese falschen Evangelium anschauen, die Apokryphen, kann sich das gerne anschauen. Dieses falsche Evangelium behauptet, Isa, also Jesus Christus, hätte gesagt, dass er selbst nicht der Christus ist, sondern dass er gekommen ist, um den Propheten Mohammed zu verkünden, dass er der Christus sein sollte. Also auch hier seht ihr ganz klar, das Barnabas Evangelium ist ein falsches Inka-Evangelium und es hat keine Autorität. Also daran sollten wir auf jeden Fall nicht glauben, weder Christen noch ihr Muslime. Ja, Gerade viele Muslime, die gerne immer wieder das Barnabas-Evangelium aufgreifen und sagen, ey, guck mal, das Barnabas-Evangelium, das sagt doch schon die Wahrheit. Nein, tut sie nicht. Sie widerspricht sogar euren Koran. Und was sagt denn überhaupt die Bibel zu diesem Thema? Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwandeln lasst von dem, der durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. 
Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und das hat nämlich der Apostel Paulus selber geschrieben. Weiterer Beweis dafür, wir könnten jetzt zum Beispiel, was das Thema Engel angeht, der Engel Gabriel soll ja in der, in der Höhle aufgetaucht sein, wo der Prophet Mohammed äh, ja meditiert hatte und der Engel soll ihnen ja dann später auch die Offenbarung gebracht haben. Und wenn wir uns den Koran als von der christlichen Seite her aus uns genau anschauen, werden wir feststellen, dass für uns der Koran nicht das Wort Gottes ist, auch nicht das inspirierte Wort Gottes ist, sondern komplett das Evangelium, was wir von Jesus Christus kennen, widerspricht. Ja? Und genau so auch das Barnabas-Evangelium, sowie auch die anderen falschen Evangelien oder Briefe, Stell Bücher, die man gefunden hatte in einem späteren Zeitpunkt, die komplett das Evangelium widerspricht, komplett die Lehre widerspricht, die wir von Jesus Christus kennen. Das ist Wahnsinn. Ja? Apostel Paulus hat es schon damals prophezeit. Wir schauen uns noch eine weitere Stelle an, und zwar aus dem Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Und zwar, das ist eine sehr, sehr wichtige Stelle, aufpassen für Christ Christen und Muslime, besonders wichtig. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Führer, Verführer und der Antichrist. Ja, nochmal, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Auch hier ganz klar, Jesus war ein Mensch, er war ein hundertprozentiger Mensch auf der Erde, er war aber auch Gott zugleich. Und nicht desto trotz gab es Menschen, die behauptet hätten, Jesus war kein Mensch, sondern er war eine Art Geschöpf, ein Engel, ein Wesen, ein Alien, was weiß ich, was da komische Behauptungen stellen. Das ist der Verführer. Ja? Und wer ist der Verführer? Der Teufel. Der Satan oder wie die Muslime ihn kennen, Shaitan. So, und ähm, ja, wenn wir jetzt mal eine kleine Zusammenfassung machen, sehen wir, dass der Koran deutlich aussagt, dass die Bibel, also das Injil und die Torah, eindeutig von Gott eingegeben worden ist und an uns, an, also an die Leute der Schrift, und damit sind die Juden und Christen gemeint, gegeben wurde. So oft die Offenbarung Gottes, das Wort Gottes. Der Koran hat es selbst bestätigt. Ihr habt jetzt hier sehr viele Argumente gehört. Und äh, wenn man sich mit der Geschichte, mit der Historie sich mal auseinandersetzt, werdet ihr feststellen, dass die Bibel, das Wort, das inspirierte Wort Gottes ist. Die Menschen, die diese Schriften aufgeschrieben haben, die standen mit Gott in nächster Verbindung. Wir haben so viele Beweise auch hier aufgeführt, dass wir bis heute, von damals bis heute, immer noch dieselbe gleiche Bibel besitzen, ja, die es zu Beginn des 7. Jahrhunderts gegeben, gegeben hat, als der Koran damals im Arabien ja, erschienen ist. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als der Koran erschienen ist, hatten wir schon die Bibel. Und wir wissen, dass die Bibel von damals bis heute unverändert ist. Das haben wir aufgrund der historischen Ereignisse, die in dem späteren Zeitpunkt noch kamen, durch die Entdeckungen in den, in den Koranhöhlen, sowie auch in Ägypten. Die Schriftrollen ähm, haben wir und die Manuskripte vor allem, die griechischen Manuskripte, was das Thema Injil angeht, haben wir festgestellt, dass die Bibel unverändert ist, dass die Schriften alle eins zu eins genauso von damals bis heute geblieben ist. Das Wort Gottes ist und bleibt nur die Bibel. Zu guter Letzt möchte ich euch nämlich noch einen Vers, abschließenden Vers für die Muslime vorlesen und zwar Auf ewig, o oh Herr, steht dein Wort fest in den Himmel. Das ist ein fantastischer Abschlussvers für diese Ausgabe und ich hoffe, ich konnte dir, mein lieber Zuschauer, vor allem auch den Muslimen, die mir jetzt heute auch zugeschaut haben, mal ein bisschen die Augen eröffnen. Ich war heute fair und habe auch aus beiden Schriften vorgetragen, wie es sich auch gehört. Ja, ich mache keine leeren Behauptungen, ich komme immer mit Quellenangaben. Prüfet das, was ich gesagt habe. Wenn euch der christliche Glaube interessiert, beschäftigt euch mit der Bibel. Mein lieber Zuschauer, ich wünsche dir und meinen christlichen Glaubensgeschwistern, die gerade hier zugeschaut haben, sowie auch an den muslimischen Zuschauern, ein herzliches Salam, der Friede sei mit euch. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Ausgabe bei John Follow of Christ.